خصائص سے کبرا میں بہت ایک خوبصورت واقعہ آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور اس کی برکت کا اور پھر اس واقعے کو امام بحقی نے دلائل النبوع میں بھی جمع کیا ہے واقعہ کو جس طرح ہے کہ ایک صحابیہ تھی ام اوس بحضیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنا گھی گرم کر کے ایک کپی میں ڈالا یہ کپاس کی ایسی بال سی ہوتی تھی بہرحال اس زمانے میں کپیوں میں گھی رکھا کرتے تھے اوپر رسی بھی ہوتی تھی اس کی باندھ دیتے تھے بہرحال وہ کہتی ہے اس کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہدیہ کر دیا حضور نے ہدیہ قبول کر دیا مگر تھوڑا سا گھی جو ہے وہ کپی میں واقعی چھوڑ دیا اور اس میں پھونک مار دی اور دعا کر دی برکت کی پھر فرمایا کہ یہ کپی واپس لے جاؤ جب کپی میرے پاس واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ ایز اٹ از بھری ہوئی ہے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضور نے میرا تحفہ شاید قبول نہیں کیا میں بڑی پریشان ہوئی اس پریشانی کے حالت میں میں گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تو آپ کے ہاں کپی میں گھی بھیجا تھا کہ آپ نے قبول نہیں کیا پھر جب میں نے غور کیا جب اللہ کے رسول کی طرف دیکھا مجھے غور کیا تو میں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول نے اسے قبول کر لیا ہے یہ تو کوئی برکت معلوم ہوتی ہے جس کی وجہ سے کپی اب بھی بھری ہوئی ہے بارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو اسے لے جاؤ اس کو کھاؤ اور اس کو استعمال کرو تو بہرحال وہ کہتی ہیں میں اسے لے آئی اور جتنی عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان رہے ہم اس گھی میں سے کھاتے رہے اس کے بعد صدیق اکبر کا دور آیا سارا دور اس گھی کی کپی سے کھاتے رہے پھر عمر فاروق کا دور آیا ہم کھاتے رہے عثمان غنی کا دور آیا ہم کھاتے رہے یہاں تک کہ جنگ سفین ہوئی جس میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کے دمابین واقعہ پیش آیا اس وقت تک ہم اس کو اس سے کھاتے رہے بس حدیث میں یہیں تک آتا ہے واللہ عالم و بالصواب کے اس کے بعد اس کپی کا کیا ہوا تو خصائص کبرا میں بھی یہ حدیث آتی ہے اور پھر اس کو دلائل النبوہ میں امام بحقی نے بھی جمع کیا ہے ویس بن خالد اس کے راوی ہیں اور وہ اس کو ام اوز بحضیہ سے روایت کرتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ Thank mm-hmm. you.